আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সেভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য দর্শক প্রতিনিয়ত আমরা যে তরল পদার্থ পান করি সেটি নিঃসরণের জন্য এবং আমাদের শরীরের অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণের জন্য যে অঙ্গগুলি মূলত কাজ করে কিডনি মূত্রনালী মূত্রথলি ইত্যাদি এই সকল অঙ্গে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং কখনো কখনো সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে প্রিয় দর্শক আধুনিক বিজ্ঞানে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারিও এই ক্ষেত্রে সম্পাদিত হচ্ছে দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কিডনি মূত্রনালী এবং মূত্রথলি সমস্যা এবং তার সমাধান আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদেরকে আপনারা ফোন করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ফেসবুকে সেক্ষেত্রে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম আর টিভি অনলাইন এই ঠিকানায় এবং এই অনুষ্ঠানটি যদি পুনরায় আপনারা দেখতে চান সেক্ষেত্রে সার্চ করুন ইউটিউবে ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন কিডনি মূত্রথলি এবং মূত্রনালী বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ কিডনি বিশেষজ্ঞ এবং ইউরিনারি সার্জেন ডাক্তার সঞ্জয় পাণ্ডে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর সঞ্জয় পাণ্ডে আমি কোকেলাবেন ধীরুবে আম্বানি হসপিটাল যেটা মুম্বাই একটা প্রখ্যাত হসপিটাল ওখান থেকে আজকে ঢা ঢাকা এসেছি আর টিভি এত পপুলার আর স্ট্রং প্ল্যাটফর্ম দানে আমি জানাতে চাইছি কি ইউরোলজি ইউরিনারি পজিটিভ হেলথে আমাদের অনেক আগে চলে গেছি এখন বাংলাদেশে ইন্ডিয়ায় পুরো এশিয়ায় ভালো হবে কি আমরা আমাদের সবাইকে জানাতে পারি কি মেডিকেল আর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট এত উঁচু লেভেলে চলে গেছে কি আমাদের আপনার সঙ্গে পার্টনার করে আপনাকে সোসাইটিকে জানাতে পারি কি কি ট্রিটমেন্টটা কোন জনে করা যায় আপনি জানলে ওটা ভালো হতো জি আপনার কথা সূত্র ধরেই বলছি যে আমরা যেহেতু সার্জিক্যাল প্রবলেমগুলির কথা জানি এবং আপনি বলছেন যে এখানে রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারির বেশ কিছু উপায় এবং চিকিৎসা করা হচ্ছে কি কি ধরনের নিত্য নতুন রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি আসলে কিডনি বা ইউরিনারি প্রবলেমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এই সেগুলি একটু যদি বলেন দারুণ কোয়েশ্চেন সো রিকনস্ট্রাকটিভ ইউরোলজি রিকনস্ট্রাকটিভ ইউরোলজিক্যাল সার্জিগুলো ওটা জিনিস যেটা আমরা কিছু অর্গানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে না অর্গানগুলো ঠিক কাজ করছে না কিন্তু অর্গান দরকার ওরাকে আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করতে চাইছি এক্সাম্পল ধরেন পিইউ যে অবস্ট্রাকশন কিডনি আর কিডনি পাইপের যা জংশন আছে ও জংশনটা জন্ম থেকে ব্লক হতে পারে এই জন্ম থেকে ব্লকটা আমরা অনেক ছোট বয়সে ধরি নাহলে আপনাদের আমার বয়সে ধরতে পারি কিডনিটা ফুলে গেছে কেন কেন পেচ্ছাপটা পুরো ভালো বেরোচ্ছে না আর কিডনি ফুলে ফুলেই যাচ্ছে রিকনস্ট্রাকটিভ ইউরোলজিরে এখন আগে আমরা কেটে অপারেশন করতাম কিন্তু আজকে আমরা রোবটিক সার্জারি দ্বারা মিনিমালি ইনভেসিভ গিয়ে ওখানে পিইউ যে অবস্ট্রাকশনকে পাইলোপ্লাস্টি ট্রিটমেন্ট দ্বারা করতে পারি তার মানে আমরা কিডনিকে প্যালভিসকে রিপেয়ার করে ও ইউরিনটাকে ভালোভাবে ড্রেন করতে পারি যেমন কিডনি ফাংশনটা ডেরেঞ্জ না হো এটা ছোট ছেলেই করা যায় এটা অ্যাডোলেসেন্টে করা যায় এটা বৃদ্ধাবস্থাও করা যায় তো কিডনিকে বাঁচাতে জন্যে কিডনি ব্লকেজটাকে ট্রিট করতে জানে আমরা একটা রিকনস্ট্রাকশন করব এটা আরও এক্সাম্পল দেবো আমাদের বয়সে এ বয়সে অনেকবার পেচ্ছাপ রাস্তায় ব্লক থাকে ফিমেল ইউরিনারি পাইপ নাহলে মেল ইউরিনারি পাইপ ইউরেথারা যে ব্লকেজকে আমরা ইউরেথাল স্ট্রিকচার বলি স্ট্রিকচারটা ও ব্লকেজ ওটাকে আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করতে হয় তাহলে পেচ্ছাপটা ভালো বেরোয় না আস্তে আস্তে বেরোয় কষ্ট দিয়ে বেরোয় রক্ত যায় জ্বালা হয়ে আমরা ডক্টরকে দেখাই কিন্তু ইনকেস ইউরেথ্রা ব্লকেজ আছে স্ট্রিকচার আছে ওটাকে আমরা ট্রিট করে কিওর করতে হবে ও কিওরকে আমরা বলি ইউরেথ্রো প্লাস্টি একটা রিপেয়ার ও রিপেয়ারটা আজকে তো আলাদা লেভেলে চলে গেছে ও রিকনস্ট্রাকশান আমরা করলে পেচ্ছাপটা ভালো স্পিডে বেরোবে ব্ল্যাডার ইউরিনারি ব্ল্যাডার একটা স্টোরেজ অর্গান ও ব্ল্যাডারটা অনেক ডিজিজে নষ্ট হতে পারে দুটো কমন ডিজিজ যেটা আমরা জানি যেটা ব্ল্যাডারটা শ্রিঙ্ক হয়ে যায় আর ব্ল্যাডার ক্যাপাসিটি স্টোরেজ জন্য নেই তার মানে বারম্বার যেতে হয়ে জ্বালা হয় একটা হলো টিবি একটা হলো ইন্টারস্টিশিয়াল সিস্টাইটিস ব্ল্যাডার পেইন সিনড্রোম তার মানে পেচ্ছাপ যখন ব্ল্যাডারে ভরে আমি রাখতে পারি না কিন্তু ব্যথা হয় ব্ল্যাডার ব্ল্যাডারটা ছোট হয়ে গেছে আমরা রিকনস্ট্রাকশন করে ব্ল্যাডারটাকে নতুন ব্ল্যাডারটা তৈরি করতে পারি ইন্টারস্টেনাল সেগমেন্ট দিয়ে ওটাকে আমরা বলি সাবস্টিটিউশন সিস্টো প্লাস্টি তো এ এরকম ইউরোলজি সাবজেক্টে অনেকগুলো রিকনস্ট্রাকশন আছে যেটা ওপেন নাহলে এন্ডোস্কোপিক সার্জারি নাহলে রোবটিক সার্জারি দ্বারা আমরা এখন কোকেলাবেন ধীরুবে আম্বানি হসপিটালে করছি যোজনে পেশেন্ট ইভেন বাংলাদেশ থেকে ওখানে আসছেন বাংলাদেশে এসব কাজগুলোও হচ্ছে তো আজকে যা প্রোগ্রাম আছে ওটা আমরা আপনাকে জানাতে চাই কি ট্রিটমেন্টগুলো আছে এটা ইম্পর্টেন্ট কি আমাদের প্রবলেম থাকলে আমরা ডক্টর কাছে যাই আর বেস্ট ট্রিটমেন্টটা সিক করি আমাদের দেশেও রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি প্রতিনিয়তই হচ্ছে এবং
কিডনিতে সমস্যা আছে কলমন হয় এই বিষয়গুলো আমি স্যারের কাছে জানতে চাই দুটো খুব সহজ এবং সিম্পল কোশ্চেন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন ঘন ঘন প্রস্রাব এটি কি কোনো কিডনি রোগের লক্ষণ কিনা বা কি হতে পারে ঘন ঘন পেছাপ হচ্ছে তার মানে আমি পেছাপটা রাখতে পারছি না তাহলে পেছাপটা বেশি তেয়ারি হচ্ছে সো কোন ডিজিজে পেছাপ বেশি তেয়ারি হয় একটা হলো ডায়াবেটিস আমাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না থাকলে ডায়াবেটিস মালাইটাস ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস পেছাপটা বেশি তেয়ারি হবে কিডনি বেশি ফিল্টার করে তো বেশি বেশি পেছাপ তেয়ারি হলে ব্লাডারে আসবে তার মানে বেশি পেছাপ তেয়ারি হচ্ছে আমাকে বাহার করতেই হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ঘন ঘন পেছাপ হচ্ছে আমি পেছাপ রাখতে পারছি না তার মানে আমার ব্লাডারটা অনেক ওভার অ্যাক্টিভিটি আছে এটা তো হলো কিডনি প্রবলেম জন্যে কিডনি অনেক পেছাপ তেয়ারি করছে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এটি অনেক পেছাপ তেয়ারি হয় আমি জল না খেলেও অনেক তেয়ারি হয় তো ও টাইমে আমাকে কিডনি ডিজিজগুলো ট্রিট করতে হবে আমাকে ডায়াবেটিস ট্রিট করতে হবে কিন্তু আলাদা প্রবলেম যে আমি জানালাম ঘন ঘন পেছাপ হচ্ছে আমি রাখতে পারছি না তার মানে আমার ব্লাডারটা অনেক কন্ট্রাকশন করছে ব্লাডার কাজ হলো পেছাপটা রাখবে যখন আমি ভাবো আমি টয়লেট গিয়ে পেছাপ করবো কিন্তু এখানে ঘন ঘন হচ্ছে আমি রাখতে পারছি না তার মানে ব্লাডারটা ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ব্লাডারটা বারম্বার কন্ট্রাকশন করছে এখন আমি হয়ে গেলাম স্লেভ ব্লাডার হয়ে গেল মাস্টার রোলটা রিভার্স করতে হবে ব্লাডারকে জানাতে হবে আমি একটা মিটিং আছি যখন আমি ভাববো টয়লেট আছে আমি যাবো তো এই জিনিসটাকে ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার বলি দুটোই ট্রিটমেন্ট আছে দুটোই মেডিকেল ট্রিটমেন্ট একটা তো আমি সিস্টেমিক ডিজিজগুলো ট্রিট করব একটা আমরা মেডিকেল ব্লাডারকে আমি ট্রিট করতে চাইছি ব্লাডারটা কিন্তু বারম্বার কন্ট্রাকশন দরকার নেই ব্লাডার যখন ফুল হয়ে যাবে আমি জেনে যাব আমি ব্লাডার পেছাপ করব তো ঘন ঘন পেছাপ হয় একটা জিনিস জানাতে চাইছি কি বৃদ্ধা বয়স ছাড়ে ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি ইয়ার্স পরে অনেক বেশি রাতি পেছাপ তেয়ারি হয় তার সঙ্গে আমরা স্লিপটা এত ভালো নেই আমরা হরমোন্সগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তো দেখবেন কি আজকে আপনি কুড়ি তিরিশ বয়স আছে আপনি বারম্বার পেছাপ যাচ্ছেন না রাতি কিন্তু যখন ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি ইয়ার্স হয়ে যাবে বারম্বার পেছাপ যেতে হবে কেন কি পেশাপ বেশি তেয়ারি হয় রাতি তো ওই আমি রাতে বলি অনেকবার রাতি জলটা চা কফিটা একটু কমিয়ে দিন ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যা কোয়েশ্চেন ওনার জিজ্ঞেস করেছিলেন কিডনি রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো কি সেটি আমরা যদি শুনি তাহলে আমাদের দর্শকের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে ভালো হতো তো কিডনি যে সাধারণ লক্ষ্য হলো কিডনি কোথায় আমাদের দুটো কিডনি আছে কিডনিটা এখানে পেছনে আছে তো এখানে কিন্তু কিডনি সাপোজ কিছু প্রবলেম হলো তো লক্ষণটা হবে এখানে ব্যথা হতে পারে এক সাইডে এখানে কিছু ব্যথা নেই তো কিডনি প্রবলেম নেই কিডনি প্রবলেম ব্যথাটা এখানে আরাম হয় সো কিডনি থেকে ইনকে স্টোনটা মুভ করছে না কিডনি অবস্ট্রাকশন হচ্ছে ব্যথাটা সাইডে হয় রাইট সাইড নাহলে লেফট সাইড ব্যথাটা ইনকেস এখান থেকে নিচে যাচ্ছে তার মানে কিছু কিডনি স্টোন নাহলে কিছু ক্লট মুভ করছে সো পেছাবে জ্বালা পেছাবে রক্ত একটা সাইডে পেন পেনটা সাইড থেকে নিচে যাচ্ছে এইসবগুলো সব থেকে কমন প্রবলেম ইনফেকশানে জ্বালা হবে ইনফেকশানে জ্বর হতে পারে রক্ত যেতে পারে এই জিনিসগুলো আলদা কিন্তু ওভারঅল কিডনি প্রবলেমগুলো হলো পেছা বেশি তেয়ারি হচ্ছে পেছাবে রক্ত আছে সাইডে ব্যথা আছে কিডনি প্রবলেম থেকে ব্লাডারে আসলে এখানে নিচে ব্যথা হতে পারে নাহলে আমার এক্সটার্নাল লিঙ্গে ব্যথা হতে পারে জি আমাদের একজন দর্শক ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটি নেব টেলিফোনের মাধ্যমে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম দর্শক আপনি বলুন জি আমার তো শুরু হলো আমি প্রেসার করলে প্রেসারটা জমে থাকে মানে প্রেসার ক্লিয়ার হয় না তা আমি একটা ওষুধ আছে ডেক্টোসিন এল4 এটা খাইলে কিছুটা ক্লিয়ার হয় এরপর প্রেসার করার পরে ওই মানে ইউরিন বারের মধ্যে কাপি কাপিটা হতে হতে আসে অনেক প্রেসার জমে থাকে আমি আন্তঃসংক্রামক করে দেখছি 105 135 এর মতো প্রেসার মানে জমা থাকে ওনার বয়স কত জি আপনার বয়সটা কত ढाइम পেছাপ রাস্তায় ব্লকেজ আছে আপনি জানাচ্ছেন আপনাকে আপনি কিছু ডায়াগনোসিসটা বলছেন আমাকে পেছাপ লাগলো আমি যাচ্ছি ওখানে পেছাপটা পুরো বাহার করতে পারছি না তার মানে আপনার প্রবলেমে পেছাপ স্পিডটা ভালো নেই পেছাপ আরাম করতে অনেক কষ্ট দেয় স্পিড জোর লাগিয়ে পেছাপ করতে হয় আর যখন পেছাপ হয়ে যায় আপনি জানেন আরও পেছাপ আছে আমি ব্যবহার করতে পারছি না সব থেকে কমন প্রবলেম আপনার বয়সে আমরা বলি স্ট্রিকচ ইউরেথ্রা যে পেছাপে নলি আছে ও নলিয়ে ব্লক আছে সেটা আমি আজকে বলছিলাম এই প্রবলেমটাকে আপনি মেডিসিনে অতই ট্রিটমেন্ট পাবেন এর আরও ইভালুয়েশন লাগবে যেটা আমরা বলি অ্যাসেন্ডিং ইউরেথ্রোগ্রাম একটা এক্সরে স্টাডি করে আমরা দেখি কি এমন পেছাপ রাস্তায় ব্লক তো নেই সব থেকে কমন প্রবলেম যেটা একটা ইয়াং এজে হতে পারে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কোনো ট্রমা কোনো ইঞ্জুরি জনে আগে হয়েছিল আপনাকে তো কষ্ট দিল না কিন্তু আস্তে আস্তে
টেস্ট গোল করবো যেটা ফার্স্ট টেস্ট হবে ইউরোফ্লোমেট্রি আপনার স্পিডটা কত খরাম নর্মাল থেকে কত কমে গেছে তারপরে হয়তো পেশাবটা থেকে যাচ্ছে যেটা আপনি নর্মালি বাহার করতে পারেন না নাম্বার ওয়ান সোনোগ্রাফি জানালেও কি ব্লাডের পেশাব থেকে যাচ্ছে কিডনিকে না অ্যাফেক্ট করো অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক দিক দিন থেকে প্রবলেমটা চলছে আমার কাজ হলো কি আপনাকে এটা টাইমে জানাই যে ইউরোলজি কেয়ার দরকার ইউরোলজিস্ট দেখবেন কি পেছাব রাস্তায় ব্লক আছে না ব্লাডারে প্রবলেম আছে যা কথা শুনে যাচ্ছে এটা নর্মাল মানুষে পেছাব ভালো না করতে পারলে নিশ্চয়ই পেছাব রাস্তায় ব্লক থাকতে পারে ইনকেস ব্লাডারে প্রবলেম আছে আমরা ইউরোডাইনামিক্স করে জেনে যাব বাট আপনি একটা ইয়ং পেশেন্ট আপনার কাজ হলো ইউরোলজিস্টকে দেখিয়ে আমরা কেমন আপনার সঠিক ডায়াগনোসিসটা আসলে ট্রিটমেন্ট করব উনি ওনার উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন অনেক দর্শক আমাদের সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ করছেন একজন দর্শক আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ কি সেই সম্পর্কে উনি জানতে চেয়েছেন আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজবো ছোট্ট একটি বিরতিতে থেকে বিরোধীকে আসার পর প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবো সঙ্গেই থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে কিডনি মূত্রনালী এবং মূত্রথলি সমস্যা ও তার প্রতিকার আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন ডক্টর সঞ্জয় পাণ্ডে কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ এবং রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জন বিরতির পূর্বে ফেসবুকের মাধ্যমে একজন দর্শক আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিল যে কিডনিতে পাথর হবার কারণগুলো কি কি বা পাথরের চিকিৎসা আসলে কিভাবে করা হয় কিডনি পাথরটা অ্যাকচুয়ালি ইউরিন থেকে তৈরি হয় ইউরিনটা একটা শরবত যেমন মিডিয়াম হলো যেখানে কিছু লিকুইড আছে কিছু সলিড কম্পোনেন্ট আছে তো নর্মালি যে কিডনি তৈরি করে ইউরেন ওটা অ্যাকচুয়ালি সব ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো আমরা লিকুইডভাবে বাহার করছি বডি থেকে এই লিকুইডভাবে আমি যা বাহার করি এই যে কিডনি ইউরিনটা কনসেনট্রেশন যা বড়ে যায় ইউরিনটা সুপার স্যাচুরেট হয়ে যায় কিছু কিছু জিনিসগুলো ও জিনিসগুলো তারপরে মিক্স না হয় ইউরিনে কিন্তু ছোটো ছোটো স্টোনসগুলো তৈরি করে এক্সাম্পল জনে কিডনি ইউরিনটা যা তৈরি হয়ে যায় অক্সিলেট সিট্রেট ইউরিক অ্যাসিড ফসফেট এসব আলাদা আলাদা ক্রিস্টালগুলো যা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আছে ওটা এক্সেসিভ ব্লাডে আছে এক্সেসিভ ইউরিনে আছে এই যে প্রোডাক্টগুলো আছে এ প্রোডাক্টগুলো যখন বেশি মাত্রায় থাকে আমরা জলটা কম খাই এই জিনিসগুলো নিউক্লিয়েট করে অ্যাগ্রিকেট করে ক্রিস্টাল ফর্ম হতে হতে বড় বড় স্টোন তৈরি হতে পারে এসব কিছু সাইলেন্ট হয় কিডনি সাউন্ড করে না আপনি স একদিন সোনোগ্রাফি করলেন দেখেন একটা ছোট ছ মিলিমিটার নাহলে পনেরো মিলিমিটার স্টোন তৈরি হয়ে গেছে স্টোনে ট্রিটমেন্ট আছে প্রিভেনশন আর কিউর প্রিভেনশন মানে ইনকেস আমি স্টোন ফর্মার আছি আমি বারম্বার স্টোন ফর্ম করতে পারি আমার কাজ হলো আমরা জলটা বিশেষ ডিভাইড করে এমন খেতে পারি যা সকাল থেকে রাতি রাতি থেকে সকাল আমার ইউরিনটা আন্ডার স্যাচুরেট আছে ডাইলিউট আছে প্রথমে তাকে জলটা বাড়াতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু লেম্বু অরেঞ্জটা ভালো কেন লেম্বু অরেঞ্জের সিট্রেট আছে যেটা স্টোনসকে মিক্স না করতে বড়তে না দেয় কিন্তু এখানে স্টোনটা ফর্ম হয়ে গেছে কিডনি যদি ফর্ম হয়ে যায় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যদি কিডনি স্টোনটা ফর্ম হয়ে গেছে তো আমরা কিডনি স্টোনকে দেখি কেমন কিডনি স্টোন কিডনি স্টোনটা কিডনি আছে তো ওটা ছোট স্টোন থাকতে পারে যেটা আমরা বাহার থেকে ব্লাস্ট করে লিথোট্রিপসি পাউডার করে ওটাকে ডিজলভ করে বাহার করতে পারি কিন্তু কিডনি স্টোনটা ইনকেস ভাবুন ছ সাত আট মিলিমিটার হয়ে গেছে তা থেকে বড় হয়ে গেছে তার মানে স্টোনটা অনেক দিন থেকে আছে স্টোনটা সাইলেন্ট থাকতে পারে নাহলে সোনোগ্রাফি ধরা পড়ে গেছে ওটাকে ট্রিটমেন্ট করতে যাবে আমার সার্জারি করতে হবে আমরা দূরবিন দিয়ে অপারেশন করি নাহলে আমি এখানে পেছনে হোল করে ডাইরেক্টলি পিসি এনএল করতে পারি পাংচার করে বড় পাথরটাকে পাউডার করে বাহার করতে পারি না হলে পেছাব রাস্তা দিয়ে অ্যানাস্থিসিয়ায় দূরবিনে কিডনি গিয়ে তার মানে আমি বড় রাস্তা ক্রস করে এখানে কিডনি গিয়ে ওটাকে লেজারে পাউডার করে বাহার করতে পারি বেসিক্যালি মনে রাখুন আমরা কিডনি স্টোনটাকে বাহার করতেই হবে এটা গল ব্লাডার স্টোন নেই এটা কিডনি স্টোন কিডনিকে বাঁচাতেই হবে তো কিডনিকে বাঁচাতে জন্য স্টোনটা বাহার করতে দরকার নাহলে অনেকবার ছোট স্টোনগুলো কিডনি পাইপ থেকে ব্লক পড়ে রক্ত জ্বালা ব্যথা দিয়ে ইমার্জেন্সি করতে পারে তো যখন আমরা কিডনি স্টোন ধরা পড়ল একটা সোনোগ্রাফি একটা ইউরোলজিস্ট ধরেছেন তার মানে ওনার দায়িত্ব হলো ডক্টরের দায়িত্ব হলো কি ট্রিটমেন্টটা করবেন আনা আপনি ওনাকে অ্যালাউ করবেন তার মানে আমরা বাহার থেকে লিথোট্রিপসি করে ছোট ছোটো স্টোন পাউডার করতে পারি পাউডার ডিজলভ হয়ে বাহার বাড়তে পারে ইনকে স্টোন ছোটো গাছে কিডনি পাইপে ব্লক আছে আমরা দূরবিন দিয়ে গিয়ে লেজারে পাউডার করতে পারি ইনকে স্টোনগুলো বড় আছে আজকে জামানে মিনিমিল ইনিজে ট্রিটমেন্টে আমরা হোল করে ফুটো করে ভিতরে গিয়ে পুরো পাউডার করে বাহার করতে পারি সো কিডনি স্টোনটা ট্রিটেবল প্রবলেম কিডনি স্টোনে বারম্বার হতে পারে ওই জন্য একটা লাইফস্টাইল ডিজিজ আমাদের লিকুইডসগুলো বাড়াতে হবে জলটা আমাক
सकाल रक्त जला होते प्रस्टेट प्रब्लेम थे अनेक बार जब मानुष जिसगल कमप्लेन टेस्ट करी करी सोनोग्राफी देखी इनकेस पेशाब जला हे पेशाब व्यथा हमें यूरिन टेस्ट करी एक प्रपार मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पल दिए चेक करी को इनफेक्शन आ यूरिन एक अत भलो मार्कर इनफेक्शन थकले इनफेक्शन ट्रिटमेंट करा जाए क्योंकि तो इनफेक्शन कैन होल वो खुजते जो हमें ब्लकेज का चेक करी अनेक बार मानुष स्ट्रेंड कंडिशन पेशाब खाली करते ना पे जी अनेक इम्पोर्टेंट कि आईडेंटिफाई करी एक यांग एज यूरिनारि पाइपे ब्लकेज या स्ट्रेक्चर इतना होते एक मिडल एज एल्डारलि पेशेंटे प्रस्टेटे ब्लकेज होते प्रस्टेट और अर्गन जो हरमोन दिए दिए चेन्ज हो जाए सो फर्टी फिफ्टी जहाँ से सेवेंटी एट्टी ना थकते परे सोनोलजिस्ट सोनोग्राफी कर देखें प्रस्टेट सैजट बढ़े गए क्योंकि तो हमारे यूरोलजिस्टे क्या कि आप देखी प्रस्टेट आपना की करना पेछाबे रास्ता कतो चाप दीचे वो चाप्ट आनी कमप्लेन करें कि पेछाब बेरोए ना भलो बेरोए ना ड्रप ड्रप बेरोए रात बारम्बार जेचे हे जो सकाले उठी भद्र मानुष बोलें पेशाब भलो बेरोए ना जला पड़ा हो प्रस्टेट प्रब्लेम होते जमें आप यूरोलजिस्ट के देखाते ही यूरोफ्लोमेट्री सोनोग्राफी टेस्टगुलो कर यूरिन इनफेक्शन के रुल आउट कर मेडिसिन दी ना अनेक प्रोग्रेस हो गए सर्जरि कर लेजर थे बाहर करी जमन पेशाब रास्ता खुले जाओ जी हमारे आकटी विषय नहीं जानते चाहिए हे अनेक समय महिला क्षेत्र में विशेषकर जेनेटरिनारि सिसटेम प्रस्रवे रास्ता मूत्रथल से किु कि विशेष प्रब्लेम कथा सुनी सरकम विशेष किस प्रब्लेम कथा जो बोलें और तर समाधान कि होते फिमेल यूरिनारि ट्रैकट जो तैयारि हो मेल यूरिन ट्रैक के आलदा ये सबा जी फिमेल यूरिन ट्रैक तीन ट बड़ प्रब्लेम जो है जो आज के जाना चाहिए सब टी माध्यम के नम्बर वन हलो यूरिनारि इनफेक्शन मेल से तो कमनलि होना क्योंकि फिमेल है क्यों कि फिमेल यूरिनारि पैसेज ठीक पेचने सेक्सुअल पैसेज वेजाइना तर पेचने मोशन पैसेज आो जगह सब टाइम ही एक कन्टामेड थे वो नंगा ना रखे अनेक क्लिन करते दरकार हमारे रिलीजनो बे अनेक क्लिन रखते हो तो इनफेक्शन बारम्बार होते क्यों कि पेचने जा पैसेजगुल आज वैक्टरिया सब टाइम बसे थे वो टयलेटे वैक्टरिया नहीं जो वेट कर भरे चले आसें जो अपनी टयलेटे पेचअप करबें सो पब्लिक टयलेटे इनफेक्शन है ना इनफेक्शन सब टाइम लेडिजे नीचे थे होते इनफेक्शन ट्रिटमेंट ही हलो हाइजिन प्रैक्टिस अनेक भलो पेचअप भलो खोला आए बृदा बस पेचअप रास्ता श्रृंक हो जाए देखते हो सेकेंड जो सब बड़ो प्रब्लम जो लेडिजगुलो बोलते पर अल ओवर इंडिया बांग्लेश सब जगह वो हलो कि पेचअप लिक हो जा हमें पेचाब रखते पर दो टाइप प्रब्लेम लेडिज के हुए एक कि हमें पेचाब लाख चाहिए रखते पर घन घन हमें बारम्बार जेते हो जाके ओवर एक्टिव ब्लाडर ब्लाडर अनेक कन्ट्रैक्शन कर रखते पर करब जल खेते इच्छा नहीं पैड पड़छी ये जिनटा के ब्लाडर के मेडिसिन दी इनफेक्शन के ट्रिट करी और ओवर एक्टिव ब्लाडर के शांत करी ब्लाडर का स्लेव हम मास्टर क्योंकि ब्लाडर मास्टर हो गए ब्लाडर डिसाइड कर कौन जो और ट्रिटमेंट के बेसिकलि मेडिकल ट्रिटमेंटे करते लेडिजे जो आलदा प्रब्लेम यूरिनारि लीकेजे जो स्ट्रेस इनकटिनेंस 
তার আমি খাসি করলাম হাসতে হেটা করে চলতে স্টেপস চাড়লে পেছাব লিক হয়ে যাচ্ছে একটু বেন্ড করে নামাজ পড়লেও পেছাব লিক হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা অনেক স্যাড কেন কি আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা কাউকে কখনো সোসাইটিকে বলি না সোসাইটিকে জানাতে হবে কি লেডিজ এর ইউরিনারি লিকেজটা টোটালি ট্রিটেবল স্ট্রেস ইনকন্টেন্স যা জিজ্ঞেস করলাম আপনি জানালাম ওটা কেন কি এই পেলভিক ফ্লোরটা গ্র্যাজুয়ালি উইক হয়ে যায় চাইল্ড বার্থ পরে হরমোন চেঞ্জ পরে এ পেলভিক ফ্লোরটা স্ট্রেচ হয় অনেকবার ওটা রিকভার না করতে পারে এই জিনিসটাকে আমাকে জানাতে হবে গ্যানেকোলজিস্ট একটু কাজ করেন ইউরোলজিস্ট একটু অনেক কাজ করেন কি পেলভিক ফ্লোরটায় কেমন আমরা স্ট্রেনদেন করতে পারব একটা ফর্টি টু ফিফটি ইয়ার্স আর সিক্সটি ইয়ার্স ওল্ড লেডি যার এই পেছাপটা বারম্বার লিক হয়ে যায় যে ডায়পার পরে কাজ চলাচ্ছেন খাসি করলে সেক্সুয়াল প্রবলেম হলে কিছু পেছাপ কন্ট্রোল করতে পারছেন না ওনাকে জানাতেই হবে কি এটা ট্রিটেবল আছে এটা আমরা সার্জিক্যালি ট্রিট করি আমি ও হ্যামকটাকে অপারেট করে একটা টেপ দিয়ে ওটাকে নর্মাল পজিশনে নিয়ে আসি সো এখন মিড ইউরেথাল স্লিংস ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ পিবো জ্যানাল স্লিং সার্জারিগুলো আছে যেমন আপনি খাসি করলে হেটা চলা করলে শাউটিং করলে পেছাপ লিক হয়ে যাচ্ছে আরও হবে না স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স সার্জিক্যালি ট্রিট করা যায় কাউকে ইনকেস ইউরিনারি লিকেজ আছে যে খাসি করছেন হেটা চলা করছেন দৌড়াদৌড়ি করছেন পেছাপ লিক হয়ে যাচ্ছে এটা কমপ্লিটলি ট্রিটেবল তো কেন আমরা ডায়পার পরে বসে থাকবো তো এটা ইম্পর্টেন্ট কি এত স্ট্রং ও পপুলার প্ল্যাটফর্ম থাকে আমি জানাতে চাই কি ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স লেডিজে থাকে লেডিজ কাউকে বলতে পারেন না না আর ওনার গায়নাকোলজিস্ট কাছে চলে যান অনেকবার গায়নাকোলজিস্ট গুলো এত বিজি ওনার ইয়ে ইউরিনারি প্রবলেমটা না দেখতে পারেন আর ফাইনালি ইউরিনটা যে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেমটা এই লেডিজে থাকে ওটাকে আমরা বলি ইন্টারস্টিশিয়াল সিস্টাইটিস ব্ল্যাডার পেইন সিনড্রোম তার মানে একটা ডিজিজ আছে যে ব্ল্যাডারের ভিতরে লাইনিংটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমার ভিতরে লাইনিংটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইউরিনারি ব্ল্যাডারে তো ব্ল্যাডারটা অনেক সেন্সিটিভ হয়ে যায় তো ব্যথা হয় যখন ব্ল্যাডার ভরে যায় ব্যথা হয় জ্বালা হয় পেছাপ রক্তে না পারি তার বারম্বার পেছাপ যাই কেন ব্ল্যাডারে ব্যথা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল সিস্টাইটিস ব্ল্যাডার পেইন সিনড্রোমটা একটা ব্ল্যাডার ওভার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে ব্যথা তো আপনার ব্ল্যাডারে যখন ভরে যাচ্ছে ব্যথা হচ্ছে ওটা সব টাইম ইউরিনারি ইনফেকশন নেই ওটা ইন্টারস্টিশিয়াল সিস্টাইটিস ব্ল্যাডার পেইন সিনড্রোম হতে পারে কোকিলাবেন হসপিটালে একটা আমরা পুরো টিম ওয়ার্ক করি যেখানে এই ব্ল্যাডারটা গ্র্যাজুয়ালি নষ্ট না হয়ে যাও বলেছিলাম রিকনস্ট্রাকটিভ ইউরোলে এই ব্ল্যাডারটাকে আমরা অনেকবার রিকনস্ট্রাক্ট করি কেন কি আইসি ব্ল্যাডার পেইন সিনড্রোমে ব্ল্যাডারটা শ্রিঙ্ক হতে পারে তো আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাইছি কি লেডিজ ইউরিনারি প্রবলেমটা বিরাট এটা ঠিক ডক্টরের ঠিক টাইমে যেতেই হয় আর এই প্ল্যাটফর্মটা জানাচ্ছে আমাকে কি আমরা লেডিজ ট্রিটমেন্টগুলো করতে পারি জি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সার্জিক্যাল প্রবলেমে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সার্জারির মাধ্যমে সেটি ঠিক করা যেতে পারে আপনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বলেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আমরা বেশ কিছু সার্জিক্যাল প্রবলেম নিয়ে কথা বলেছি এবং সার্জারির কথা শুনেছি যেগুলি ট্রিটেবল আপনাকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমাদের থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে এতক্ষণ কিডনি এবং ইউরিনারি রিজনের বেশ কিছু সার্জিক্যাল প্রবলেম নিয়ে কথা বলেছি এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্যাভলন হেলথ টিপস কিডনি ফেলিয়র এবং কিডনি বিকল হওয়া অতি পরিচিত এবং মারাত্মক একটি সমস্যা কিডনি রোগের লক্ষণ অনেকের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না মূত্রনালী বা প্রস্রাবের যে কোনো সমস্যা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একজন স্বীকৃত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে বয়স চল্লিশ বছর অতিক্রম হলে অবশ্যই নিয়মিত বিরতিতে কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করানো উচিত পরিমাণ মতো পানি পান দীর্ঘ সময় প্রস্রাব আটকে না রাখা ডায়াবেটিক ও ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখা রক্তে ক্রিয়েটিনিন ও কোলেস্ট্রলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যথানাশক ঔষধ সেবন না করা এমন সব বিষয়গুলো মেনেই কেবল কিডনি রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব সেই সঙ্গে পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরতার প্রতীক দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের পর্ব এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নেব আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ